台湾，这个与我们语言相通、文化相近，但也有着很多不同的地方，是我们一直想打卡的旅行目的地。这次我们拿到了台湾的旅行签证，第一次踏上这片土地。作为大陆人的我们，有什么样的感受？看到了怎样的风景？我们用手中的相机全程记录了这次台湾之旅。从美国洛杉矶出发，十四个小时的长途飞行。我们终于降落在了台北桃园国际机场。这机场好安静哦。让我看一下。这这太像那个好好学习，天天向上啊！对，课本里面的。对，还有一点硬币。快去抽，快去抽！我们一定五千。那我的手机啊，能不能抽中这个五千台币？好了，准备，然后开始点啊！走你！呃，完也没抽到没，刚才我也没抽到。现在已经饿得不行了，然后今天呢是我们逛吃的一天，在台北，然后今天第一站就是我们身后的这个小巷子里的对刘山东牛肉面。创立于民国四十年的刘山东牛肉面，隐藏在台北的一个不起眼的巷子里。每天早上八点，准时会有人在门口排队，就为了吃上一碗从被米其林必比登推荐过的牛肉面。这也是我们来到台湾的第一顿正餐。从早上。街道这个排队，然后里面就一直是满员的状态，大家都在吃，然后闻到味道是挺香的感觉。嗯、但那个味道跟咱们的牛肉面味道不太一样，是吗？嗯、那一会尝尝吧。二零零七台北国际牛肉面活动挑战牛魔王组竞赛。哦，好，谢谢。啊哈，在这里，这是这个这个椅子像是盆，这是这椅子是盆底。对，就是一个清炖一红烧吧，行，就完了。啊，这是什么呀？那它还有排骨，猪肉排骨面，就两个吧。对，还有炸酱面。哦，你好，一个清炖一个红烧，一个清炖一个红烧。好，谢谢。嗯。牛肉面来了。看这肉很多呀，小雨，你这也是。哎，这个红烧跟你这是什么？清炖。清炖有什么区别？看不应该就是有一个有酱，一个是没有酱的。哦。再来一点点辣椒酱，你看这个辣椒酱特别特别好。来一点点辣椒酱。我真的没想到，今天我们在台湾的第一顿饭，就让我感觉就是挺，就是挺意外的。因为我觉得有可能是一个网红店，但其实不是，就是它真的确实味道特别好。不光是牛肉特别好吃，它的面非常有特点，就是它这个面感觉绵绵的，有点像乌冬面，像乌冬面，但又不是乌冬面，是介于乌冬面和那个手擀面之间的一种感觉。然后还有就是牛肉块儿特别大，味儿特别香，尤其是这个酸菜，你放到面里以后，一下那个味道就，那种老坛酸的那个味道就出来了。就是如果早上起来，尤其是我们昨天刚坐飞机过来，很疲惫，今天早上起来喝一碗这个，一下就回血了，满血复活了。超级好吃，就是先吃那个清炖的那个牛肉的味道，然后慢慢的你可以把酸菜呀、啊、辣椒放进去，然后那个味道越来越重，就很有那种嗯单纯的牛肉的味道。嗯。很好，那今天又开始排队了。我想挑战一下自己，就在我们吃牛肉面的旁边有一个叫新加坡理发厅，然后我在 Google 上查了一下，说是台北的老牌理发店，说是在里面有很复古的感觉。我们刚才看到了，里面确实是特别复古。
特别像是六七十年代的那种老理发店。我不确定他能不能剪我的头发，然后我呢就拿手机搜了一个台湾的演员啊，阮经天的发型，我看他能不能给我实现。<笑>走，挑战一下。如果我要剪不好的话，我就我就从今天第一天开始在台在台湾我就戴帽子。你好，我想剪个头发。嗯。哎，来了，来了，吃完了。<笑>台北最久的，开最久的，开最久的。您能剪我的头发吗？就是别，就我我这个年龄呢啊，我给您找了一个样子，就是台湾的。王景信用啊，可以吗？可以吗？那电影演员阮经天的发型。对。可以吗？没问题。这儿起来了，这儿头发长了。对对对。那刚才已经有看到。一一看您就是经验丰富，剪过无数个头发。对，因为我我稍微一说就。我知道，我知道了。<笑>看形状就知道了。啊、哦，对。小雨看见了吗？先打痱子粉，<笑>已经很久没有感受过的。对，先打痱子粉。看见了，嗯，对对对，对，很贵。这个是他的旗舰，旗舰相机，嗯，但是，嗯，菜刀，菜刀，剪刀，嗯，剃头刀，修面了，修面就是剃头刀，对，啊，三宝刀来台湾，啊，现在就是呢，这个还有，剪刀没有了，剪刀没有了，剪刀是什么呢？裁缝啊，裁缝啊，裁缝没了吗？现在西装店没有了啊，没有了。为什么没有？嗯，现在就是用那个机器的，啪啪啪啪啪。啊，机器了，代替人工了。对啊，现在剩下这个，这个也快没有了啊。什么还在？你知道吗？啊，菜刀，菜刀，嗯，这个这个免不了，免不了了。要吃饭。对对，是是是。您说的是闽南话吧？啊、哦，我听见什么刮棒棒，学习了啊，新的词汇啊，刮棒棒，嗯，就是很啰嗦，啰嗦啊，对吧？刮棒棒，您剪头发得好几十年了，嗯，已经有差不多六十年，六十年，天哪！十几岁就开始剪头发吗？我小毕业就开始了。我小毕业啊、嗯，小学毕业就开始了。我小毕业就到这里，我在这里已经五十几年了啊、哦，在这个店吗？对。这个店已，您在这个店已经五十几年了。对。哦，那刚才我还听错了，我听到这个店十几年。十几年了。五十几年，这个店一共开了多少年了？就是五十。就是五十年几五十几年，您您就在这儿啊。我我今天很有幸啊，来到了一个台湾的老店啊。对呀、啊，这是老店，嗯、是要找现在这样很少的。对，现在都是那种很新很新潮的店哈，装修很好的，按摩的，按摩的哈。对，我我一看到这个店就很吸引我，就让我想起了，就很早以前那时候大陆也有这种老的店，对，但是后来就全拆了，对啊。嗯哎呦，天哪！我整个脸重新洗了遍脸。哎，那很好。那、啊、热毛巾擦脸。哎，多爽！擦死，擦死我的手机。阿姨，您会给我吹干吗？你看看，还给吹干，还要后面还要刮一下，还要刮一下，好嘞，嘿，舒服嘿，你看这，哎，这这小头发，修平，嗯，修怎么样？看我像复古的那种港台那种，港台那画片儿里的，嗯，这样，行吗？这是这样吗？点根烟，谢谢阿姨。在开了五十年的理发店理发。
品尝了开业七十多年的刘山东牛肉面，台湾的感觉既陌生又熟悉。我们更期待这次台湾之旅了好了，我们去幺零幺，一个手的雕塑哈。嗯。Google 的导航特别的精准，在台湾也不例外。台北幺零幺到了，小雨，你的后面就是幺零幺了，好高啊，高这个。好，谢谢，谢谢。就是这个电梯啊？对啊。哇，六十层现在。先啊，先去六十层。对啊。哦，耳朵。这层数快吗？哇，耳朵堵了。对。海拔升高了。嗯、我们两人点了两个非常有特点的咖啡，这个叫漂浮拿铁，冰激凌上面有豆沙。里头的咖啡呢，就是很很纯的拿铁的味道。我这一杯呢是咖啡，然后里面有桂花、桂花酿，然后还有乌龙茶，但是喝起来上面是有洞洞的，那个洞洞我不知道是什么，尝起来还是挺有特色的。这边其实是景色了，但是，但是今天，今天因为有雨，然后整个都有雾，所以看起来白白的。在难得一遇的降温天气里，坐在全台湾最高的观景咖啡厅。点上一杯咖啡，还可以欣赏台北阴雨蒙蒙的景色，身心是温暖惬意的感觉。怎么样？台湾的共享单车很整齐吧？很整齐，嗯，而且很好看呢、哦。对，很干净哈。对。我们现在在台北的捷运，然后这儿的人其实也非常的多，但是。呃，我发现这儿不用安检，效率会很高。就是若若安检的话，这些人其实也就会排队，就排在这儿了，很长的队。对。啊、嗯。我们现在在西门西门町。是吗？嗯，从这儿一出来，感觉这儿的建筑好复杂呀。是，西门町是一个在日治时期就有的这么一个地方。嗯，然后它是现在呢，相当于日本的新街桥和涩谷，是吧？对。然后它给我的感觉呢是，呃，就是有现代的地方，然后又有很复古的地方。西门町的名字来自日治时期，一九二二年设立台北市时，新划分的行政区就叫西门町。如今这里已经成为台北的潮流文化商圈。被称为台北的涩谷。阿宗面线啊，阿宗面线，我们要吃这个。呃，小雨，你查到是还挺有名的，是吗？因为我看很多人来都吃这个，都吃这个。那咱们就尝尝怎么样？就搁了点香菜是吗？对。哎，这里面是什么呀？这就这个。这个是。是海鲜吗？不是，我感觉好像肥肠啊。<笑>你尝吗？我想到这个是这个味道的。嗯，这个阿宗面线就是很受欢迎啊。它最开始是一个小摊儿。小雨刚才说的对，这里面是大肠。大肠。尝不出大肠的那种，就是有点臭臭的那种味道。对，而且这个大肠是这种浅色的。嗯。原来它是浅色的，它不是那种深棕色的。对对对。然后吃起来是那种脆脆的。很脆，然后甚至让我觉得是一种海鲜，不会腻。嗯嗯。是吧？整体感觉就是很鲜，嚼起来还是很香的，因为里面有一点点肥肉。嗯，它里面还有那个蒜汁儿。嗯，有蒜汁儿。嗯，它的特点好像就是这蒜汁儿。嗯，说实话，我非常推荐这个。嗯，吃完以后，所有人都把这个碗分门别类的放在这儿，还挺干净。你要加辣是不是？对，加辣。加辣
，自己找钱，嗯。明年都自己来。哦，行了，自己找五块。<笑>我们要的就是原味的，加一颗蛋，然后加辣，就很好吃。它里面那个酱很香，里边涂了一点那个辣酱哈。对，嗯，仿佛还有点那个老北京煎饼果子的味道，但是只有一点点。嗯、有一股那种青辣椒的辣椒味。像西门町这个地方，就相当于北京的西单王府井这种地方，嗯，而且还经常看到有那种小三轮。然后自己弄一个招牌，就在这儿往这一放，就在这摆摊儿。嗯，对,对、嗯。现在有这种小摊儿，这种集市的，一般也就是是学校门口啊，可能会有一点。各位同学们来台湾旅游啊，不用担心啊，饿不着。对，而且会吃的非常的爽。我们今天第一天就已经吃的很开心了啊。又来了正宗台湾盐酥鸡。嗯，真是，没有什么面哈。嗯。我还以为会裹很多面。对。就感觉很很糊辣的感觉，有糊辣的感觉。嗯，对，因为我刚才让它放了辣椒。嗯，就是面裹的还挺合适的，一点点甜，还有点糊辣的感觉。因为这个面只是增加了一点点脆度，挺好吃的。嗯，越嚼越香。行。现在在我们身后的是台湾非常著名的一个寺庙——蒙甲龙山寺。然后这个寺庙，我看到第一眼的感觉就是太中华风了，真的就是太华丽了。对，就是我感觉好莱坞拍的一些动画片，比如说那个《功夫熊猫》什么那种，它的就这个元素就来自于这这些寺庙。而且这个寺庙是一七三八年，就是乾隆三年就建成了，呃，历史非常的悠久。走，咱们一块去看看吧。蒙甲龙山寺坐落在台北的城市之中，至今已经三百年的历史。建筑风格精美，色调浓郁，有浓浓的中式风格。很多人来这里祈福、求签，据说很灵验。两个半圆的东西往地上抛，然后后来我们查了一下，这是叫交杯，就是一种占卜吧，就是大家会在心中问。神一个事情，然后把这个东西抛在地上。如果是两面是无面，就是不同意；如果是相反的，就是同意。然后如果一个是平面，一个是弧面的，代表说让你再抛一次，表示中立，就是一种跟佛祖啊或者神明的一种对话。我觉得是也是一种自己心里拿不定的时候的一种慰藉吧。我觉得。这个是你刚才那个拿那个签出来的数是吗？对，一条大路平如掌，耶、yeah ！好把愁眉须展开，你看，就是我想的事情做就可以了，可向前行。那看来是个好签儿，应该是个好签儿，是吧？嗯，这是第九十一的解释是吗？对，嗯，恭喜你啊，小雨抽了一个上上签。对啊，从来没想到我以前抽什么我都抽不到好的。而且刚才你抽签的时候，心里其实没有杂念的，你只是抽了一个，就真的是心里想的我的愿望和我的问题。哦，想了是吧？对，然后我就抽到了这个签儿。嗯，好的，上上签太好了，<笑>太好了，台湾是你的福地啊，<笑>真的应该是吧？这是我们两位台湾的观众朋友，感谢感谢感谢，然后还给我们带了礼物，凤梨酥，凤梨酥，没有听过，听说过，我听说过，而且这是台湾最有最有名的，对，好好谢谢，走、哦、这边这条路，你就会先经过日月潭，然后然后这就是台湾的白斩鸡卤肉饭，卤肉饭，这是经典经典的卤肉饭，蒜泥鲜磕，就是鲜磕磕就是牡蛎，啊，菜猪肝啊，韭菜猪肝。<笑>我现在喝的这个是台湾的最好的啤酒，特别道地的啤酒。十八天的，只有十八天的保质期，然后上面是用的蓬莱米。如果大家来台湾，一定要喝这个啤酒啊，记住它的包装。口感呢是有甜甜的感觉，而且非常的爽口，清爽，清爽，对吧？嗯，这个是叫麻油鸡饭。嗯、重新介绍一下，介绍嘛，好，台湾的特产的一个汤呢，<笑>呃，它汤呢是用剥皮辣椒，这个剥皮辣椒，绿绿的这个，它其实是辣椒，但是它把它腌制过之后就变成一个独特的风味。那当然加入台湾的土土鸡肉，还有这个山药，也就是做成一个海锅汤
，谢谢两位，下回再见了。下回再见了。下回再见了啊！台湾旅行的第一天很充实，我们也感受到了台湾朋友的热情。明天我们要搭乘台铁，去欣赏雨中的九份老街。早上起来，我们先吃了一碗大馄饨汤。台北下雨。从台北车站乘坐台铁，只需要一个小时就能到达瑞芳火车站。车上的人不多。沿途会经过很多有年代感的站台，复古的粉绿色调，随手一拍就有浓浓的胶片感，有种走在电影里的感觉。这个感觉有点像香港，就是因为这边雨水比较多嘛，嗯、所以说很多建筑上都有那种青苔啊，就是对，就被冲刷过的，拍出来很好看，也感觉还挺有挺有电影感的。现在好冷啊！对，对，这是我们的方向。瑞芳火车站的历史可以追溯到一八九九年，当初这里是为了服务煤矿运输而设立的。随着煤矿业的衰落，瑞芳火车站转向了服务旅游业，比如我们今天要去的九份老街，瑞芳站就是重要的交通枢纽。走在瑞芳老城区里，有种历史与现代的交融感觉。被雨水冲刷多年的墙壁，杂乱的招牌上面的繁体字，提醒我们这里的历史。脚下清晰的标线和随处可见的七幺幺超市，又感觉这是一个有现代文明的城市台湾这个地方，包括建筑啊，各方面都是，其实是感觉很有年代感。但是呢，在这种有点老老旧旧的这种建筑下面呢，但是又有很多的比较新的东西，比如说有很像日本一样的那种超市啊，又很便利。还有一些这种基础建设呢，包括一些地上的画的一些线呢，也都很清晰标线。甚至呢，在这个我们等车的地方呢，还会有一个禁烟区什么的，还有像这种公交专用的这种线，呃，标线都非常明显，嗯、呃，感觉有点像日本，也有点像香港的那种感觉。我们现在已经坐上公交车了，然后还有几站地就到九份老街了，然后就可以开吃。很冷，今天主题就是很冷。<笑>对，我们也是赶上了这两天台湾的降温。而且连续的阴雨天气，阴雨绵绵啊，氛围感拉满。看我们刚走进来就遇到了一个全家，这个全家古香古色的，全是那种深色的木头。里边真的很暖和，我们需要买一杯热咖啡。九份老街沿山势而建，街道狭窄而弯曲，建筑保留了早期的古朴风格。两旁布满了售卖各种台湾小吃的店铺，尤其在傍晚时分。老街的红色灯笼亮起，雨水滴落在石板路上，有种时光交错的美感，好像在电影《千与千寻的世界》里行走。对
这是我们第一个要吃的九份豆花。哎，好好，那要第一个吧，姜汤这个红豆、啊，红豆的，对对对，红豆的要热的，红豆姜汤，好的。来、嗯，麻烦你。谢谢。好。谢谢。咱往里去吧。好。我先尝一下它这个汤。嗯。哦。好甜呀、啊哦，好甜是吧？好甜，嗯，豆沙吧，对，红豆沙，红豆沙。然后你看它的那个红豆，有大的豆子，还有小的豆子，哎，嗯、这里边还有豆腐哈，所以说叫豆花是吧？嗯，哇，看这是那种糯糯的，这个叫什么芋圆？芋圆、哦，芋圆。然后配上这个红豆沙，简直太好吃了。嗯嗯。这有一家臭豆腐。但这个臭豆腐看起来一点都不一样，是这种闻着是闻着还行，还不是特臭哈、啊。对，有点辣辣的那种酱味儿，感觉对，闻起来是臭豆腐的味道，但是它看起来一点都不像臭豆腐。嗯，要要一份一份嗯嗯，对，我们可以吃辣，可以都来一点。真的，嗯，它是那种烤的，烤的哈。对，在那个酱汁里边一直在那烤着。所以它整个吃起来就特别那种酱酱的味道。嗯嗯，对，这个酸菜在这个臭豆里边有解腻的这种功效，我觉得。我来一个豆腐啊。嗯，加上这小米辣，就是这个豆腐。嗯，然后豆腐上面有酱汁好吃。对吧？它不是那种，它不是那种炸的。对。嗯、就是像那种炖的、炖的老豆腐那种感觉。这个时候，再来一口泡菜，我觉得这是正确的吃法，因为这个泡菜是它的灵魂所在。对，然后这一口味道特别的丰富。对对对，你记得昨天我们吃那个刘山东牛肉面吗？嗯，牛肉面的灵魂所在就是那一大桶酸菜，<笑>然后这个臭豆腐的灵魂所在就是它的这个泡菜。我们在这个九份老街是逛，感觉特别有人间烟火气啊！我看到了一个想吃的鱼丸，什么？鱼丸？鱼丸是吗？啊、嗯，对。哇，这全是鱼丸是吗？啊、<笑>鱼丸的海洋。这个很好吃。一杯每杯三十五元。哎，好。看看这个，但是它是鱼丸吗？我不知道，就是它店里面是只管这个东西叫什么？嗯嗯，因为它旁边是有那种圆圆的鱼丸的，这个是那种三角形的。嗯，我感觉这有点类似于刚才那个臭豆腐的那种感觉哈，还不是吗？里头、这个、里头有馅儿，我以为它里面全都是鱼丸的那种，啊、这里面是肉。里边是啊，对，然后就是他拿那个锅和的那个肉，对，嗯，然后一咬开里面是肉，啊、哦，边上应该是嗯那个鱼丸的那种那种食材，然后加上豆腐，然后里面馅儿是肉，又有,有点弹的感觉，然后又有豆腐的香，然后里面还有肉香，嗯嗯，三种味道，然后外面就撒着它这个又有一点辣辣的酱，甜辣酱，嗯、八只丸香菇。这个季节来台湾一定要多穿啊！对啊，就期待着我们的鱼丸。哎，这不是有鱼丸汤吗？哎，有汤哎，有汤啊！来，你先来一个。我先喝口汤。喝口汤。哇、哦，好鲜，好鲜，嗯，好鲜。让让来一口。嗯，来一口。啊，是。是吧？好鲜的那个鱼汤味儿。哦。在这个时候来一碗热腾腾的鱼丸汤。要一个红豆的，对。刚刚买的红豆饼，是不是又很甜呀、啊？嗯，哎，这个吃起来不是特别甜，是吧？嗯，你看，还是满满的红豆馅儿。嗯，这红豆馅儿还真是挺满的哈。嗯，对，挺实在哈。对，它是有豆皮儿的那种，不是就纯的那种豆馅儿。嗯嚼到里面的时候，那个味儿更香哎，是吧、嗯？就不是那种特别甜的那种味道。对，不是特别甜，然后里边沙沙的，然后外边是那种烤的稍微有点焦焦的那种味道。焦焦的，嗯。它是在一个商业的地方卖了一个不商业的
，产品，产品，叫<笑>什么来着？呃，红豆饼，嗯，红豆饼，好吃。在九份老街，然后我突然间感觉就是有一种挺感动的，因为我看到大家所有的店铺都在认真的去做自己的餐食，下着小雨，淅沥沥的，然后就感觉。我说这不就是人间烟火气吗？是吧？对呀、啊，而且就是你不用想早中晚吃什么，你一直都可以有东西吃。我说实话，我感觉有点像中华版的《千与千寻》，嗯，那个场景。对对。对。然后二楼一的一碗热的那些，下去。哎，那这样我们吃。哎，可以在里面吃哈。对，两边都座位。哦，两边都有座位。哦，好的好的。谢谢，谢谢大佬。哎，好。二楼一的也好了，下午吃。二楼呢？一碗热的，还有一杯热茶，五十块。慢点啊，慢点。嗯，慢点。好。他们家店很大哈。很大啊。嗯，咱往里一点吧，要不有风。行。嗯、这个之前就看到他叫赖阿火鱼了，大家都推荐。刚才已经传了四代。对，然后刚才我走到他们店门前的时候，就感觉那种手工感特别强，就大家就都在那做。对，那就是自己那个，对，反正就很有一种有一种匠人的感觉、嗯，所以就是一下就吸引我们了。然后整个它那个光线嘛，还特别的好看，红、嗯、红的灯笼，对，下着雨，特别好。嗯，嗯，你尝尝，嗯，它是，嗯，几种味道的混合在一碗里面。嗯，五十块钱有五个味道应该是，嗯嗯，但是其实我不太能尝得出来这个每一个芋圆的不同的味道。味道哈，嗯，在这个店。我们座位上面竟然有一个陈列，都是特别早以前的老物件。你看这个老的消火弹，你看叫消火弹，然后这是灭火弹，这应该是那种跟那个花露水似的。这是什么呀？就像是一个就是小烛台，然后这是一个灭蚊蝇，你看杀虫液，然后这是这也是杀虫液，然后这还有一个老的相机。像调味儿的对，这是一个就像罐头一样啊，这是调味儿的东西。你看，这都是老物件。嗯。这里竟然是一个小学，这个兔子简直太逗了。拿着什么？特别像动画片里的场景，有没有？我们刚才饿得不行了，然后也挺冷的，就又找了一个牛肉面的馆然后发现这个面馆有一个表，就特别有历史感。是什么时候的表？很久之前，这个表也坏掉了，坏掉了。按那个零件也都是吧？停产。但是有多有多少年的历史了？大概这个这个应该是我阿公阿公那年的呀。来<笑>看看我们中午的，就是牛三宝牛肉面。这是普通的牛肉面。今天我们在九份老街吃的这牛肉面一点都不逊色于昨天的那个刘山东啊。这个面呢，这个面是属于细面，但是也很有嚼劲儿。然后我点的是牛三宝，这里面的这个肉的量都比甚至比面还要多，然后特别的香，还有一点微辣的感觉。嗯，好吧。然后再就上我们的台湾啤酒，今天完满了。啊，买了。好看，好看。嗯，对。啊，在这这么冷的时候，有条围巾太对，而且我觉得就这个挺好看的。走吧，哎、走吧。嗯。这人好多啊，现在。确实是快晚上，这个时候更好看一些。对。啊，天哪！这个时候比较经典，因为灯马上就就全亮了。对。啊，天哪！雨大了。嗯。台湾也很少见到这么冷的时候啊！啊！天哪！<笑>我天！在我们身后是九份最经典的一个角度，然后在这边是大海、山和海，然后这边是茶楼，非常像《千与千寻》的那个动画片里的画面，对对不对？你们觉得呢？
刚才坐错车了。我们 Google 地图导航，然后我们从瑞芳坐回台北，然后我就选了一个特快车，因为我选了地图上最快的那一辆。对，但是它进站都是需要刷悠悠卡、嗯，就是刷悠悠卡就进来了。进来之后呢，那个车就过来了。我还说这车真白真干净，然后里边还特暖和，我们就上来了。对啊、上来之后就发现，哎呀，座位也很舒服。嗯，结果发现我们上错了。其实这个是一个要要就不能刷悠游卡的。对，他是要单独买票的。对，所以说，然后一会儿那个列车员就过来了，然后给我们补了一张票。但是它上面呢写着有一个加收七十六台币，对，就是也就是说相当于是一个你没有提前购票就上车的这么一个加收的钱吧。嗯，对。对，就是这个，如果大家来台湾旅游。要注意，要注意一下，就是不是说所有的车都是悠游卡可以上，而且它也没有什么明显的标识。对，它并没有写就是什么车需要买什么票。对，实际上我们做的叫特快。如果你要做普通的那种，就刷悠游卡进来了。普通那种会站站停啊，而且也没有这么舒服。对，今天吃了很多东西，一直在吃。嗯，然后那个那个地方你有什么感受吗，姐姐？感受就是觉得很梦幻。其实我觉得九份就是刚进去的时候会感觉像就是一个小吃街，但是越往里面走会越觉得那个地方特别不真实。尤其是我觉得今天我们赶上下雨，还有一个傍晚的这个时间段。是很很好、很漂亮的一个时间段、嗯。其实赶上下雨也不是一个坏事儿。对，嗯，山山上都可以看到，就是云雾一直在飘。对。然后，嗯，在那个灯笼、红色的灯笼下面一直下着雨，哗哗啦啦的，特别好看。对。嗯，虽然很冷吧，但是就是感觉非常好。嗯，然后明天我们就要去花莲了，期待下一趟行程。好啦，那今天就到这里吧，拜拜。是台北时间晚上十二点多，我们在打野，扫街。小雨，你身后的那个台北火车站变成紫色了，看见了吗？嗯，我拍了张照片。是吧？紫的，嗯。九点半准时开卖台铁便当，咱们也买一份吧，小月。嗯嗯。成功，我们买到了台铁便当。一个鸡腿的，一个排骨的。对，因为我们一会儿要去花莲嘛，然后车是两个半小时，也可能会跨过中午，所以说就在车上吃了。我们现在在买台铁的票，这就是售票处。什么情况？买到呃到花莲是坐台铁。台铁。对，然后他给了两张票是十点二十四的。哦，十点二十四的。对，他说四十五的赶不上。赶不上了啊、嗯，那一小时之后了，那就不着急了。两个人已经坐上了台铁，然后去花莲的方向。我想带大家看看台湾的铁路是什么样子。在脚前面呢，这边有脚踏，而且这个这个距离非常的
大，对，非常的长。如果要飞机这样就好了。然后这有一个小的储物箱，然后这儿呢，这个是桌子，小小桌板上面还有这个整个这个座舱的一个布局，你可以看到。然后打开之后呢，是一个这样的一个桌板。然后在这儿呢，有一个挂钩，可以挂个书包。然后下面呢，还有放杯子的地方。然后上面呢，是放行李的地方。这边有放大件行李的位置，然后呢，在这儿呢还有一个母婴室，这儿是洗手间。嗯，整体还算挺干净的。台铁的一个最大的特点就是，大家会，呃，在上车之前呢，提前买一份台铁便当。然后现在在车上，我发现大家一上来呢，就都把这个便当拿出来了，自己在这吃。然后我们也买了两份，一会儿给大家看看我们买的是什么。太温柔了，餐车经过，当心你的手边夹。<笑>我们要吃便当了，我的是鸡腿饭，你的呢？是排骨饭，然后还有豆干好像是。哇，你这也看着不错，还有一个蛋，还有一个卤蛋，嗯，嗯有一个鸡腿，还有一个鱼花，一块鱼，然后还有卤蛋，还有一些青菜，我尝一尝。嗯，嗯，比较清淡。嗯，鸡腿好吃，嗯，好吃，又笑了，嗯，吃的笑了起来。就是以前最爱吃城隍庙的鸡腿饭，然后这就、哦、就很像。这是什么排骨？哦，排骨饭，你看它它这个排骨这么大个儿，嗯，这么大的排骨，我还以为是那种一节一节的排骨。嗯，它饭还行啊，它那饭跟米饭还挺好吃。嗯，不是那种很糟的那种盒饭那种米，还挺好的，挺肉的。嗯，对，还挺有弹性的。嗯嗯，还有，这个是什么？这是鱼吗？好像是鱼。一层一层的那种豆干嗯，这个还挺好吃的。我们从台北站出发，一路南下，品尝着承载着台湾铁路旅行记忆的台铁便当。风光从城市慢慢变成田野，直到大海出现在眼前。比起飞机，我们更喜欢坐火车旅行。听着火车咔嗒嗒的声音，看着眼前变化的风景，经过的每一个车站，仿佛诉说着不同的故事。不知不觉，我们来到了花莲。到花莲了，这儿有一个花莲。我们现在住的地方就在这条街上。是在这条街里面的一个民宿，小街道有好多的树，挺好看的。而且你看这个老丰田，感觉很复古，是吧？这个红色，就现在这个画面被拍片哈、啊。这个是中流纪念公园，这里面还挺漂亮的，进去看看。中流纪念公园是为了纪念台湾和日本冲绳县的友好关系而建立的。公园里植被茂盛，巨大的榕树把天空都遮盖了。我们被这里独特的宁静感所吸引，像是一个公交站，真的好看。对，这棵树扒在石头缝里面，看这个巨大的树，像是一个老人。长了好多的胡
子，长长的胡子，真的很壮观啊，感觉。打招呼了吗？这是战斗机，写着叫“美国高级旅行对，你看这项目像加油站。啊、<笑>对，太像加油站。利用紫外线光减菌，可以拿下来的。你要投币，它才能出水。哦，就跟那加油是一个原理。对，然后加水站的旁边还有一个自助的洗衣店，里边洗衣机、烘干机都有。看看这，啊，还香香的里头，设备不错，没有人，感觉还是挺干净的、哦。嗯，挺干净的。这应该是洗衣机和烘干机。你看大型、中型，对吧？嗯。你要洗，你洗什么衣服，选什么桶？中型七十元，大型一百元。刚刚呢，我们去租车，然后他们跟我们说，从泰鲁格往阿里山这条路封路了。对，因为最近下大雪，没想到我们来的这几天，台湾竟然大降温。对，这是说是三年一遇的雪，嗯，让我们赶上了。然后我们的车呢又没有四驱，所以只能改计划。即使我们的旅行计划因为天气而改变了，也不能阻止我们去夜市吃吃喝喝。来台湾旅行去夜市是重要的一部分。因为夜市不仅能品尝到地的美食，还能深入的体会台湾本地人的生活方式和台湾的文化。这个夜市的特点是前面是做饭的，穿过去后面就是全是座位，那个特别大的场子、哦，就是咱们买完之后咱们可以进去吃，不是在外面站着吃。哦，那还很好啊，要不然现在很冷。对啊，所以说咱们可以尝试一下。那个综合锅是什么呀？哦，好，哦，是这种小锅，哦，好，哦，这边哇，这么大呢，啊，我天哪，这是感觉跟那个农村那个结婚那种大席似的啊，有点像那种，就是韩国的有一些摊儿也是这种吃，是吗？嗯，买前面买东西，后面有地方可以坐，啊，而且你看都是那种塑料布搭的棚子。对，这还可以挡暖和一点哈。对，那咱们要一个中火锅，有臭豆腐和鸭血的，要一个、嗯。然后辣度咱们要中辣吧。好的。嗯。我尝尝，哎，这血豆腐不错啊。啊。而且是辣的哈。对。嗯，它里面有这个臭豆腐，它臭豆腐是这种，你看里面有气孔的这种。臭豆腐应该很稀汤，然后这有鸭血，然后下面还有粉儿，哇，哎，还有一点金针菇，嗯，然后，嗯，这个汤也可以喝。我看到它就是兑的特别简单，哎，里面还有酸菜。我刚才往我的料里边放了一点点，它后面的那个辣椒酱还有蚝油还可以，味道就起来了。而且我觉得臭豆腐还是有一点点那种。臭香臭香的感觉，还是挺好吃的。但是我最近这几天吃饭呢，发现其实台湾这边很很不太吃醋，就是那种米醋或者熏醋。前两天吃面给我的醋是那种白醋，呃，我在这些地方也很少见到那种就是像酱油色的那种深色的米醋。嗯，感觉这酱还挺辣的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。这种冷天的时候吃这种带汤的，简直太舒服了。嗯。这麻辣味儿还挺挺给力哈、啊，嗯，就得吃辣的。我发现他这儿的酱辣酱特别爱放豆豉，豆豉哈、啊，嗯，对，也是一个特点哈、啊。嗯，其实豆豉我是特别爱吃，因为我特别爱吃那个豆豉豆豉鱼，对对对，豆豉鱼罐子，嗯，感觉夜市上人了，是吧？人越来越多了。请问这个是什么水果？啊，巴乐，巴乐，那就是番石榴。番石榴啊，这个红的呢？也是，也是哈，是甜的吗？哦，哎，这有这有这个莲雾，啊，对，这个叫莲雾是吧？这我想吃这个，那那就要份这个，来来一份莲雾，谢谢。对我之前看到就是有人吃这个，就感觉特别像什么长生果，这个叫莲雾，嗯，让我吃一下啊，嗯，嗯。
，对吧？这什么味道？酸酸的，甜甜的，哎，好吃，嗯、特别清爽。好脆啊！我感觉它结合的梨、苹果，嗯，嗯哎，有点像梨，我我后边的味道感觉有点像梨了。梨，但是它吃起来又。嗯，又没有渣渣，然后还有点轻，很轻的那种味道，嗯，像吃了一个一个树叶的那种感觉，反正这里边味儿挺多的，嗯。嗯我们三四百七百五，八零的一百，这是金牛颜色是牛肉啊。嗯，好，谢谢。我们小米酒没有提，我们做好了。它好细致哦，是吧？它说这个没有颜色的是牛肉。哦、天哪，我看见，你看，没有颜色的是牛肉，啊、对。嗯、对，它烤好了之后放在那个保温袋里，还保温袋。对，然后人来取。保温袋哦，就是它那儿有一个保温袋。对，那儿有一个保温袋。细节哈、啊。啊。是吗？还冒烟了。嗯。嗯嗯。烤的挺好吃的。嗯。实在肉是吧？对，实在肉。嗯。绝无科技烤锅。对。羊肉你就满足了吗？这竟然是真的羊肉，太好吃了！你好，要一份猪血糕。呃，要。呃，猪血和糯米还是什么米混合在一起，然后。然后蒸的好像是，对我刚才是这么查的。然后外面裹着花生粉，然后而且他给我刷了辣椒酱，感觉像吃那种糯米的感觉。糯米，嗯，对，嗯，有一点甜，外好像是那个酱有点甜的味道。它为什么叫猪血？就是因为它里面有猪血。啊，里面有猪血。对，嗯。它是一种糕，但是里边又有这种动物的酱。对，对，猪血和米混合在一起的。这个猪血糕是我吃过的最最混乱的一个食物啊，就是它是一种糕点，但是呢，吃上去呢，它外面的酱呢又是那种甜辣酱，然后它这个糕点里面呢又有猪血，哎，我就感觉很奇怪，但是又很好吃，又有那种很浓的糯米的味道，又很像是北京的那种驴打滚的那个糯米。然后吃起来又是甜甜辣辣的，是，然后混着它还放了香菜，又你说又甜吧，然后它又咸，嗯，哎呀，就是你只能自己吃才能感受这个东西是多么神奇。哦，多么奇然后我买了两个饮料，两个饮料喝，一个是维达利、啊，不用了，直接喝就行。对，一个是台湾啤酒。<笑>把这拿着。嗯，好。哎，谢谢。来尝尝这个维达利，我就感觉这应该是一个很复古的一个饮料吧。这好像，这好像小时候喝的那种，就是橙汁儿，嗯，橙汁汽水。黑加仑，像黑加仑吗？我感觉像那种特特别小的时候，嗯，喝的那种。台湾的朋友啊。这个维达利是不是你们小时候喝的东西，一直到现在还有？我感觉它包装特别像，很多年了啊。你看这边，其实这个这个夜市，它不光是有夜市，还有这种广场，就大家可以买了东西，坐在这个广场上吃东西。虽然寒流来袭，天气寒冷，但仍然挡不住大家对美食的热情。明天一早，我们就要自驾前往泰鲁格国家公园了。这也是我们此行花莲最期待的行程。新、这、的、个、一天，今天我们要去租车，去泰鲁格国家公园，还有那个清水断崖，去看看那个大海啊，蓝色的大海。小饭团，拿四个吧，给我拿一个泡菜味儿的。泡菜。嗯。就是自己撞到东西，还是跟人家撞？嗯、你就是报警、嗯、啊！我们台湾的电话是幺幺零。幺幺零。哎哎，对对对，然后那个我们这个车子的话，最贵啊，赔到最高是一万。
啊，就这样。那你可以拍或是行。那你有瘦三个跟我讲，我会帮你画出。好的，好的，好的，我就看一眼这个书，对吧？挺新的哈哈。这个新的，对。嗯。它这个我们这是去年七月嘛。哦，新车，这是呃排量是多大？呃，一千五。一点一点五自然吸气。对。啊，自然吸气。这是我们租到的车，台湾叫 b i o s 哦 b i o s 嗯、哦，对，我从来没有见过这个车，对，对，还有 Camry 吗？哎，有有有 Camry， 对对对，那个很很流行，这一台好像也没见过，就感觉它的家族的设计啊，都有点像，对，但又不是完全一样，对对,对,对，它这个还是头塔最便宜，最便宜的车了哈，就是比较经济型，嗯，那这个有吗？这个有吗？哪个？这个 a r t i s 啊。这我也没见过，<笑>不是，但是感觉都很像嘛，它都是那样一过来一个 logo， 对。这个比较高级嘛。对。呃，里程就六六三。好的。这开暖风怎么开？暖风这边，这个我刚慢开。啊，好的好的。你们慢慢，啊，这是风量，这是这是冷风。那这个给你了。好，好，那你可以先去买东西。嗯，好。直接开走。好，谢谢，拜拜拜拜。在出发之前，我们两个人先补充一下。来来，叫什么？满汉大餐和卫衣卫品。这个是泡面吧？你看，这个台湾的臭豆腐锅里面一定有臭豆腐。方便面里竟然真的有臭豆腐，是吗？而且是非常好的这种臭豆腐。<笑>我以为方便面里就是跟盒上画的是不一致的呢，结果你看看这个盒，啊嗯、这个盒就是这样、啊。就是这样的，然后它真的有，而且它里面有一点肉沫。你看肉，真有肉啊！然后再看看我这个啊，我的这个是，你看这是牛肉，然后里面真的有牛肉，<笑>有点夸张啊。啊，很、嗯、好很好。啊，然后我们两个人还每人加了一个茶叶蛋，茶叶蛋你看我这也是茶叶蛋。对，因为它七幺幺，就是一定有茶叶蛋。对，一堆一堆的，而且现在关东煮都没有都有茶叶蛋。对。不过还行，茶叶蛋就是吃完了就能很快就有饱腹感哈。嗯，对嗯。记录一下这一刻吧，同志们。准备第一次，第一次在台湾开车，准备，开始了。这个牌楼就是台湾的东西横贯公路的入口，然后从那个山洞进去就开始穿越东西了。很期待今天的旅行，我们要去白羊步道中横公路是第一条贯穿台湾险峻的中央山脉，将东岸与西岸连接起来的横贯公路。而泰鲁格国家公园的段落，是横贯公路峡谷风光的精华。两侧深深的峡谷是急速造山运动与利物溪侵蚀而成的杰作。此刻，请放慢车速，感受大自然的神奇力量吧。
小雨。九体洞的变形大理石，啊、呃，欣赏。泰鲁格峡谷，你会发现黑白相间形成柔软而流畅线条的大理石，确实是我看到了，特别，呃，不一样，有点白色呀、啊、黑色相间的这种、嗯，而且感觉用水冲刷的那个石头特别的，呃，光滑。对，真的是修建的一个很好的厕所，后面是那个整体特别和谐哈。对，像一个石头板一样的这种材质。然后里边是露天的。啊，对，露天的。九曲洞是一条穿过大理石山岩的隧道，隧道最初是日治时期为了便于运输开凿的，全长七百米。隧道内共有九个弯曲，所以起名九曲洞。在洞里行走，可以观察到泰鲁格峡谷的复杂地质结构，也可以更了解台湾的自然环境。可以靠近啊，对，他尽量不要喂食，我、哦、不要喂哈，他这个都要从哪边抢？主主要是注意手机，别让他把手机拿走，把把电话拿走就好。他会给你家人打电话。你好，不会上哎呦，你看，你看，看了吗？看了吗？对。你看他非常厉害啊！嗯。他以为我要去抢他的吃的。我的妈呀！跳我们车上来了，你太冒昧了吧！我靠，你太冒昧了吧！我靠，他在往车里看，你看见了吗？嗯、我天哪，这是我的车，你你要干什么？不是你别你别一下啪的一下就跳到床上那个。我靠！哦天哪，这悟空太厉害了吧！嘿。完了，车损定损吧，我定一下损。有没有伤痕？应该没事儿。没事儿，应该是这个位置。他竟然抢东西！他把小孩手上的东西抢走了。他是抢你的吃的吧？他抢哪个？他都会抢。这是喝是饮料，但是他不会打瓶盖啊。还是会抢。哦。<笑>对，还是要小心一点。对对对。我的妈，吓我一跳！<笑>这个厕所的门是防猴门。哦，是这样。防猴门，你看它自己会关，自己有弹性，真是太细致了。我们现在已经到了白羊步道的入口处了。泰鲁格国家公园呢，给我的一个第一印象就是，呃，建设的非常的方便，各种配套都有。然后呢，又跟自然呢特别的结合的特别的好，所有的建筑呢都不会影响这种自然环境。嗯、而且它在白羊步道这边设置了一个呃停靠站，然后大家可以在七幺幺里吃东西。对，吃东西，然后上厕所啊什么的都可以、嗯。这个就是白羊步道前面的洗手间。那建设也是这种岩石，它跟那个山体的岩石都很很一致。还有洗手液可以用，来弄一袋洗手液。白羊。到的入口氛围感拉满，直接进洞
这有点厉害啊！是吧？啊，直接进隧道。是，然后而且这要穿过这个公路，小心啊！还在准备你的装备是吗？对。很长啊，这个隧道。白羊步道的一个导览图，步道等级一级，其实还可以了，两个小时往返。然后从这边中横公路一直走到这边停车场，然后再往下走。每每个地方有不同的景色，一直到最后是水帘洞这个地方，应该非常漂亮。左边的这块都是反光板，你会看到跟公路上一样的那种反光板，黄色的。哦，就是防止掉。对，这块就全都是扶手了。它是上坡。是。然后尤其是它又很黑。所以说回的时候会比较轻松。对对对。一边走那个水。能感觉从上面滴下来，有的时候你走着走特别黑吧，那个水会嘣的一下子滴到你的面前。是，你害怕吗？有幽闭恐惧症吗？有点害怕。有一点是吧？对，因为这隧道实在太长了，<笑>得有一公里可能。对，应该是有。能看到那个洞，就是走道、嗯。是。哇，哈嘿。啊<笑>、呃，哎，我觉得这个隧道很像《千与千寻》的那个隧道，是吗？对呀、啊，穿过去以后，就是一个很神秘的地方，然后大家都在吃，<笑>走吧。走我们刚才被提醒说，一定要把这个饮料放到包里。就他那个猴子会抢，你看他正在这看着咱俩，看见了吗？你看，对，他现在就在看，他现在正在伺机的想开始进攻。紧箍咒了啊！嗯。悟空，你这泼猴，快快收了神通吧！快去吧。<笑>不知不觉，我们已经进到泰鲁国国家公园了，才发现想起来，这竟然是免费的。对。啊，完全免费，没有没有售票处。嗯。这简直，没有太不像话了。<笑>而且它没有什么收入点啊，我不不。没有没有，什么都没有，就进来了，我们就开始徒步了。这有落石啊！这你看，长落石，旁边旁边看，再走，必须下一个。嗯，是。你看那个云的层次，特别好。
我拍你是吗？对啊。耶、yeah. ！我们现在头顶上就是悬崖，小雨丹往这边一点，这边是经常会有落石，但是这个徒步道确实挺好的，对，很值得来。是，尤其是在阴雨天气啊，我没想到这个氛围感这么满。对，先一边走一边下点小雨。是。我感觉肉眼都能看到这个雾在动。终于换上 North Face。换上防雨衣了。对，其实这个穿的不是很专业。对，所以这个时候其实还是户外的衣服比较管用哈。对，就是因为这两天实在太冷了，我以为今天会很冷，所以穿了个毛衣。对，我们来到一个桥，然后这边是一个老桥，后面还有瀑布，然后这下面给你们看看，哇，深潭呀！联动，走去看看。山洞里被巨大的水流声包围，我们几乎听不到对方说话。转角处，瀑布一样的山泉水在黑暗中从天而降，衣服和相机瞬间就被水淋湿了。
们进到里面已经完全不知道，我就突然间走到一个瀑布里面了，突然水就降下来了。对，然后就我不知所措，整个身上全湿了，你看。镜头上都是水。每次旅行回到家里，看到拍摄的这些画面，都会觉得非常的怀念，怀念那些风景，怀念遇到的每一个人，当然也有不少遗憾。希望下次有机会能做到更完美。花莲。我们还会再来。明天我们又要继续出发，小火车要带我们去阿里山。两张票，从花莲到嘉义，我们要去阿里山。搜谷歌地图的话，它有很多车可以转。但是我在这儿买的时候，他说可以有可以到嘉义的直达车。哦、呃，有直达。对，直达车，但是要坐七个小时。七个小时，今天我们的是火车之旅了。对，我没想到坐七个小时。然后要如果说从台北转的话，就会快一些。但是，呃，但是从台北到嘉义没有座位了。他的说的没有座位，就是没有票了，就是没票了。对对，走，咱们先去买点吃的。哎，这个看着真好吃哎，这个。嗯，这是看着挺不错。是吧？来一这个吧。看起来都很好吃啊。这是一杯奶茶，也不知道这是台湾比较呃会常喝的奶茶吗？然后我们还买了一个叫激光香香鸡，激光香香鸡、嗯，然后还有日料。对，嗯，北上和南下，然后我们今天是北上。幺七五号，自强号，去嘉义。我们这次乘坐的是台湾的自强号列车。这款列车从一九七零年代运行至今，见证了台湾近现代交通的发展历史，是当时台铁最高级别的列车。而现在它主要服务由于地形原因没有被高铁覆盖的区域，比如我们今天的出发地花莲地区。激光香香机的机排到底有多大？其实挺大的。这个奶茶一点都不甜，我要的三分甜，还好喝。七个小时的火车，<笑>我们坐了一趟最慢的火车，从花莲到嘉义，停了很多的站，然后上了很多的人。到后面的话，就很多人都是站票。甚至啊，就是后来就很拥挤了。对，不过整体还可以吧。对，然后到了嘉义以后呢，我们有一个新的发现啊，我们竟然在天上看到了月亮，这就说明这边是晴天，因为我们来台湾这几天一直都没有看到过阳光，没有看见过太阳，也没有看见过月亮，是，所以说很期待明天的阿里山之行。嗯，在这边一般都会用 Line。或者是呃手机直接扫码的那种，它的自行车是四个小时之前每三十分钟十元，差不多是每三十分钟也就人民币两块钱吧。然后还有电动车，电动自行车是前两个小时每三十分钟二十元，第三个小时起每三十分钟四十元，那就是前三十分钟四块钱，嗯，一个小时的话八块钱，是电动车还不错，可以体验一下。现在早上八点了，然后把行李箱都腾出来了，准备寄存在酒店。然后现在身上背的包呢特别沉。对，因为我们坐小火车没办法放行李，嗯、太挤了。好了，行李箱已经放好了。我们在酒店的早餐，然后有一个米饭，然后上面浇一些肉汁，这是不是就是卤肉饭呀、啊？但是不管怎么样吧，我就感觉特别像是以前我吃的那种扣肉，扣肉的汁儿，然后去泡饭，特别好吃。啊，我们到了嘉义的火车站了。这有一个非常复古的火车站，不知道是什么年代的，很好看，而且现在正好日出了。我先去取车票。好的，我们提前在网上订的，他的铁路官网上先买票，不然的话这票很难买到。对，叫阿里山铁路，呃、啊，森林铁路。呃、啊，森林铁路。
这个是列车时刻表和呃价格，每一站的价格。阿里山哦，阿里山。这个。好，请问你是要哪的？呃，这个号。嗯，对，这这边资料先收好哦。嗯，好，好，谢谢，拜拜。成功，成功。而且咱俩是挨着。啊，对对对，前后座都可以挨着那个窗户。对，昨天还特别担心啊，一个六车，一个四车。然后他给换到一个车厢，前后座都可以挨着窗户。太好了，他给换了。对，而且我刚才想拍张照，然后他就说我给你调整一下哦。就是可以让你拍的再好一点。对我本来是怕耽误后面的人买票，然后我想快一点，快一点。嘉义站最初建于一九零二年，车站是典型的日式风格设计。虽然经过时间的推移，车站曾经历多次改建与扩建，但至今仍有浓浓的怀旧感。淡黄色的墙壁，半弧形的窗户，屋顶正中镶嵌在残破雕塑里的时钟，大厅里翠绿色的墙壁，阳光从巨大的玻璃窗洒进来，随手一拍就有浓浓的胶片感。好复古啊！这是铁路的尽头。是一个曲线，就是车就走不过去了呗。<笑>然后这写着林业铁路的起点，我们就要坐这个小火车，坐两个小时挺吵的，是，太机车了，太机车。<笑>好了，我们要上阿里山的小火车了，这是三号车厢，太复古了，太复古了。哎，上来以后我们发现这儿有一个放行李箱的位置，乘务人员使用的，真复古啊，这绝对有年代了。这车好旧。又新又旧，哈<笑>哈、啊，对，啊，你看上面也有放行李的哈，对，嗯，所以不用担心，还是可以带行李箱，对，可以带行李箱，只是觉得确实麻烦点哈、啊，对，就这样吧，接下来就咱这儿吧，对，嗯，哇，好复古的厕所呀、啊这是一个木质的车站，这个车站真漂亮。现在我们坐的小火车已经在往山上爬了，然后整个的感觉就是特别的复古的工业化，然后车厢的摆动特别的大，然后一直还发出车轮摩擦铁轨的声音，然后车就一直在晃。阿里山林业火车是一条历史悠久的窄轨森林铁路，建于一九一二年，主要用于运输木材和旅游业。铁路全长七十二公里，最高海拔两千四百五十一米，因穿越阿里山区域的壮观自然风光而闻名。乘坐阿里山小火车是游览阿里山最治愈的方式。坐在复古的车厢里摇摇晃晃，听着车轮摩擦铁轨的声音，在山谷里回响。偶然擦身而过的旅客会在站台上和你挥手告别
，有时候一瞬间，仿佛穿越了时光，回到了遥远的时代。每天从嘉义出发的森林火车只有两辆，沿途会经过很多各有特色的车站。在奋起湖站转乘台湾好行公交车，就可以到达阿里山，全程用时三小时天气非常好，对，空气里都是牛肉面的味道。嗯。到那个，你们那个有房子。嗯。但是那个今天它不会，车子不会开上来。你要往右边走，那个大马路走下去哈，差不多五百公尺。嗯。你会看到一个。那个公车停车的一个站牌啊，他们讲假日他假日他不会上，因为这边车子太多，他不好回转。哦，好。哦，啊今天早是假日，所以说你要走这边，哦，顺着那边走下来，然后走那边有人，你看到大马路右转。好，好，直接走五百公尺就到了。那个白色的房子呢？哎，对对,對，白色的房子那里，好，没错。好，行，谢谢。十二点五十的这一班，哦，十二点五十，对，不然就要等到一点五十三了。无障碍坡道是从这个站台，一点一点的，你感觉不到的，它一直在往下走，往下走，哦，很缓，对，一直到这儿。我发现台湾有很多地方都是对这个残障人士啊，就特别的关怀，嗯，就是我发现了很多细节，特别比如说这个路吧。一点点的过来啊，就是让他，他不是说光有一个一个道，然后被被堵住了，或者你看上去就不太实用，但这一看就是可实现啊，对吧？他就可以过来。山猪肉，这两份我可以。你要坐外面旁边吃还是袋子装？袋在里面吃。加两百七。呃，可以用 Apple Pay 吗？我们都付现金，都付现金。这是我们的便当。这个味道比上次咱们去花莲的时候，嗯，吃的那个蒸蟹便当好吃，太好吃哈，嗯。嗯我发现这个便当的盒子是是木质的，还带木纹呢，薄薄的木一个木片儿。你是要把便当扔在这里面吗？盒子、头呃、啊、盖子，这是便当盖压扁投入，嗯，然后你看皮筋儿，这还要放皮筋儿的位置，啊，你看，细致，啊、哦，你看我说它是木头的吧，它是一个小木片然后你是可以压扁的。好，谢谢。三点三二，一二三四五六七八。嗯，好。每次都是一百啊，没关系，好。好，谢谢。加加,加姜是吗？对，加姜你吃吃看，它是一种香味而已。哦、啊，如果你不敢吃姜，就加甘草盐或是原味就好了。好。加姜要吃。嗯。这是当地的。那就帮你加一点姜哦。好。好。少来，少少一点点就好。好，少一点的。你加在上面就好，嗯好，嗯，多少钱？三百，嗯，三百，一百，哦，一百，没有三，哦，三百有点吓人，哦，是是是，我还以为加姜，姜是二百块，姜是二百块，小雨，你吃这个，看跟你的衣服搭不搭？就是你这衣服特别适合给这拍广告啊，好像话梅一样的味道，对吧？有点话梅吧，酸酸的，嗯。非常好吃，嗯嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈，上面浇了一些姜，还有一些小盐粒儿，对。然后吃上去感觉有一种话梅的感觉，嗯，而且脆脆的，我一直以为它是那种软的，特别好吃，酸甜酸甜的，嗯。
所以这东西水分不是特别大。就如果你要是晕车什么的，可以，嗯，可以买这个，它很酸酸酸的，对肠胃比较好。是坐完了阿里山的林业火车，嗯，然后现在要转乘一个一个八十一个叫台湾好行，台湾好行，对。对然后你看它现在这个时间，我们是在奋起湖，然后去阿里山的话有十一点半、十二点五十和两点。哦，只有这些时间了。对，嗯，那我们就坐这一班。现在这个车站已经全是人了，大家都下来了这是阿里山的一个特点，所有卖的东西都是古包的。这个 Seven Eleven 有卖帽子、围脖，还有秋衣秋裤的。如果你要冷的话，就可以在这里补充一下。用 Apple Pay 就可以，谢谢。三百块钱，两个人，两个人，现在就是门票，你随身携带。看那边都已经都是雾了啊，走进云雾里了。就这里，到了到了，登山别馆。好的，好，谢谢。条件可能艰苦一点，我觉得。这个地方有点像以前老式的家属楼一样。就是那种汽车旅馆吧，宾馆，嗯，对吧？都算不上酒店吧，好像。对。在四楼啊，在这儿，来瞧瞧。你这是故意拉氛围是吗？哎，哎，现在这个色调简直绝了，就是一边冷一边暖。哦，我进来。我靠，还好吗？哦，好小哦。是吧？好小。这这，我想知道桌上这是什么？这是什么？这是什么发射按钮吗？这是发射什么？我去，这是发射按钮是吗？看桌子底下复古拖鞋拿出来。哦，天哪！天哪！怎么样？这拖鞋，这个，哦，这哦,哦，还有电褥子，你看，对，它有电褥子，对，这个这应该是垫上毯的、那个、你,你翻开的是被子吗？是被子，嗯，干净吗？被子感觉还可以，还可以，嗯，洗过。你看这电话，这小电话，啊、真复古哈、啊，这电话，哎，是可用的啊，很简单的，很日系的洗手间，就是很小，很小巧。可以了。军人提示：差价证或补给证，登记交清房租后方许承租，住宿费四千五。我花的是三千二，好像是、嗯。你那个网上便宜一点。我连你都快看不见了。在我们眼皮底下下班了，看，咱俩就是导航，自己导航，咱们导徒步线。小深夜探。行。阿里山。行，那行。傍晚时分，阿里山中雾气升腾，能见度不足一百米。我们错过了最后一班去往枣坪车站的小火车，只能选择徒步进山要走姐妹潭吗？你要走姐妹潭？他说要走那个看对看就，就像我们一个老师，我们一个自贡老师朋友、嗯，他就说他就是这黄昏时候进去，天快黑，他去就几乎赶紧，嗯，吃人不饱快，进去他整个找到那个木头，啊、嗯，木头叫他前面他就是看不到，哦、嗯，他就觉得很很怪异。
，归大强。那这个这个信就信，信就信，不信就不信。不是，那是别人看树，我们的我们我们的自工老师没有遇过。<笑>看树头，这边就是看树头，看以前被伐木下，像一下去右手边有树头，看树头，然后再下去你看。在路上，我们遇见了正要下班的志愿者夫妻俩，他们热心的给我们讲解了徒步线路，还有阿里山的传说。他们带我们到徒步线路的入口，但仍然不建议我们天黑独自进山。路儿的速度比预想的快很多。最后一缕阳光瞬间被黑暗吞噬了。为了第二天能够拍摄到阿里山的日出，也出于对自然的敬畏，我们最终还是决定返回，期待明天能有个好运气。因为我们今天来晚了，车那个坐晚了，所以到这面刚才想穿那个树林，但是没有穿成功，只拍了一个落日的岩石。因为今天光也不太好，然后呢？太恐怖了，里面对，太恐怖了。我们我们就没有就,就没有去挑战。然后现在呢，我们就来到这儿吃，呃，火锅，阿里山的火锅。然后这这么这么多菜呢，人民币才一百多一点对，一百五，一百五十块钱。然后刚才特别有意思，还点了一个叫大陆妹的菜，对，展示一下是什么特殊的菜品。然后。原来是生菜，生菜叫大陆妹，这是他跟我说，呃，是大陆的一种菜啊，是大陆的一种菜，我没有听说过呀。对，关键为什么叫大陆妹、哦？对呀、啊，嗯，和我很像吗？<笑>对，你看他这锅就是一个钢筒盆儿啊，对，一个小小盆儿，是，它的料也没有什么特别多的料，嗯、就是有一些沙茶酱和蒜，还有小红辣椒，简单的嗯、对。刚才我看到一个。很文明的现象，就是在吃饭的时候，那边有一个叫禁语区，嗯、呃，有可能是疫情的时候留下来的吧。就是在取料的时候是就不要说话，如果能戴上口罩是最好的。其实我曾经就想过这个事儿，就是因为在这种火锅调料的区域，如果大家都在那儿使劲的说话的话，其实是挺不卫生的一件事儿。所以在这个餐厅，我会看到一个禁语区，哎，这个还不错。我们刚刚吃完火锅，然后今天呢打算早一点休息，把早点买好了，然后明天一早四点，我们要去上山，嗯，坐小火车，五点五十的车，五点五十的车，然后我们要上山去看日出。呃，今天其实来的时候天气不太好，呃，全是雾，但是落日的时候，我刚才拍了一个岩石啊，已经看到云了。那个阳光几乎就要出来了，现在雾已经完全散了，所以说我很期待明天能看到一个非常棒的日出。但是阿里山的天气变化特别快，我觉得有雾还是非常漂亮的。晚上的感觉挺像一个日式的小镇的哈、啊。嗯，对。嗯。啊，这叫火车笛。它吹出来的声音跟就是跟那个火车汽笛是一模一样。哦，这我今天听到一个小孩儿，对，这个声音蛮大声的。哎，对对对，而且特别像，特别像。对对对。啊，好，好，谢谢。嗯，来吧。就出去吃这儿吧。对。哇！再来。你得想着这个在山里的感觉。嗯。<笑>你冷不冷啊？有人喂他。有吃的，什么都不能打扰。是。那好了，那咱们可以回去休息了。对。嗯。月亮已经从山后面起来了，那看来明天应该是一个很好的天气，希望能看到一个完美的日出。晚安。早上五点五十，我们要出发去火车站看日出了。好冷啊！冷吧？早上还刮风。太好了吧？哦，二十分钟。嗯。是五十哈。五十。
五点五十开的车，在这儿呢还可以，早上还可以买票，但是我估计里面，嗯，应该有，就是有很多人站着吧。现在显示的温度是六度，很多人都在这等上第一列火车，去山顶看日出。好了，我们进来了，然后要。排队哦，对，所所有人地面上都有一个白色的线，<笑>可以排到这个线里面对。对，大家都要站在这里。对，然后就对应着那个车的门，很顺的就进去了。可以上车了。可以上车了。哇，这个车的色调，哎，色调是冷色。跟昨天那个上山那车是一样的颜色。车上上冷的全是霜。对。刚刚我看外面有一个牌子写，一九零零年就开始筹划建立这个，然后后来在。二零一六年跟瑞士还签署什么协议？嗯、我估计是一个技术的一个帮助，一个帮助吧，就是让这边这个火车的技术更好、更稳定、更安全。可能那瑞士的小火车那真是太棒了。是因为我们我们今我们去年刚从瑞士回来嘛，那个火车也都是高山火车，其实跟这边很像，很像，所以说是这样还是。有有这个原因的，对，而且瑞士的山更陡一些，是，嗯，而但是它开起来会非常的，非常非常的稳。日出的黄金时段只有短短的几分钟，所以一定要乘坐最早出发的那两班小火车。透过森林的缝隙，可以看到天光微亮，内心也开始期待日出的景色。抱歉，这里的画面可能有些晃。为了不错过日出的一瞬间，我们几乎忘记还在拍摄。那个小丽园，其实现在阳光就在山的后面，但是等待它出来。哇，对，快走。这边的云越来越多。失望了，就在我们满心期待的时候，看到我身后了吗？太阳又引进了云层，而且云越来越厚。对，今天的日出失败了。嗯，连山都看不见了。对，山都看不见了。这边，然后，然而这边是晴天。嗯，这边是阴天。嗯，那就这样吧。就这样吧。
森林铁路上经常会有这种墙。这种墙壁其实就是预防火车翻下去，然后我看到这上面还有很多那种玛尼堆，就是在西藏那边就是祈福用的。真实啊！哇，真是美，这个光很神奇。而且它还很高，到一直现在都生存着，是吗？我直接进天了都快。嗯、啊、嗯，据说可以和树洞说秘密。是吧？嗯。哇、哦，太棒这棵巨大的水杉面前，来给你们看看它有多大，看到了吗？有一种巨物恐惧的感觉。它在这个林子里，旁边都是小细的树。对，然后就它一棵。对啊。你看它比其他树大多少？他家小人肯定是特别的小，人。啊，啊，就到这儿了，好大，<笑>这得围二十个人，我估计。对呀、啊。哇。<笑>阿里山独特的雾林带气候，给植物带来了充沛的水分。早在千年以前，这里曾是巨木林立的原始森林。日治时代，为了运输木材，在这里建设了水杉支线。巨木被用来制造宫殿，比如我们熟悉的明治神宫的鸟居，就是用阿里山的巨木制造的。如今，这里被建设成了国家公园，这些巨木也被保护了起来。希望未来的人们还能看到巨木成林的景象。好了，这集的故事就到这里了。希望你们能够喜欢。下集我们乘坐台湾的高铁回到台北，这也是我们在台湾的最后两天。我们现在已经到了台湾的高铁嘉义站，然后我们要从嘉义呢，就坐高铁回台北。那今天这集视频呢，为大家分享一下台湾的高铁，包括我们的乘坐的感受啊，包括里面的所有的设施啊，我都会拍。那跟着我们的镜头一起看看台湾的高铁什么样吧。
。哦，这是自助售票机。嗯，然后你看这还有网路定位取票。这个是票价表。无下之定位记录。台湾的高铁呢是贯穿台湾的最南边和最北边，就是到台北。高铁的速度呢是应该是每小时三百公里。大家知道台湾岛全长也并不太长，所以说这条铁路有了以后呢，大家这个通勤的速度就变得特别快，也同时能缓解台湾的这种公路的交通吧。我们今天呢就体验一下坐这个高铁的感受。嗯，有 passport 吗？嗯，有 passport。嗯，有。嗯，两位。有没有会员呢？我们这班的话，目前都剩下你两个位置。哦。我们拿到了我们的高铁票。这个票好像做的名片一样。名片啊对，对，是吧？这个配色。一个小卡、啊，对、嗯。刚才我们在七幺幺买了一块烤白薯，没想到这么好吃，就是特别紧实，而且特别的甜。如果大家来台湾的话，也强烈大家来。就是随便这种超市啊，买的这种烤红薯都很好吃。我一会儿还要买一块去吃，真是太好吃了。啊、还要吃、啊？还要吃，真太好吃了。这是放。对,对,对哦，还有三分钟哈。好的，好的。<笑>有点着急，有点着急啊。在台湾，无论是公交车还是地铁呀、啊，还是这种火车。都会有这种博爱座，而且经常是没有人坐，就是也这个博爱座是一定要让给这个需要帮助的，比如老年人啊、孕妇什么去坐。欢迎你，欢迎你来乘坐台湾的高铁。<笑>不会啊，<笑>我就学会这一句。北上月台。我看到这有一张图，写着说，如果你跌落到铁轨下方，是有一个躲避区的，呃，有一个台儿可以躲进去。台湾的高速铁路是二零零七年开始运行的，使用的是日本新干线技术，但在设计的时候，针对台湾的气候与地形条件做了改进，还特别增强了抗震能力，比如采用了先进的弹性轨道抗震技术。车站内各种人性化设施齐全，我们还看到有身障的人士独自乘坐高铁，列车速度能达到每小时三百公里，只需要两小时就能从台北到达高雄。所以说，在台湾旅行，乘坐高铁是最舒适省时的方式。没问题，没问题。OK。这是洗手间，这洗手间好像飞机的洗手间啊，这个大小，还挺干净。这个列车还带一个专门的男洗手间，你看这是男洗手间，这还有这种女性专用的这种母婴室。乘坐台湾高铁给我们的最深印象是，速度非常快，但是车厢里却格外的安静，乘客们的素质都很高。一个多小时后，我们就到达了今天的目的地——台北站。明天是我们在台湾的最后一天了，我们要在台北好好的逛一逛。这是我们在台北的最后一天了，明天我们我们就要走了。嗯，那今天呢，终于见到太阳了。今天天气特别的好，对，特别的清爽。然后我们现在来到了一个老街，想吃这个永和豆浆的原始店，嗯、叫世界,世界永和大江呃永和大王，世界豆浆大王、嗯。然后现在我们在这个街角呢，就是一个既老又新的一个街角。你看这边是一个非常复古的老楼，然后整个街呢是一种很复古的景象。然后这边的地铁站呢又非常的科技时尚，这是一个混搭的一个城市。
在台北的街道行走，感受华人社会独有的人情味儿。乱而有序的街道，旧的建筑与新的建筑混搭在一起，历史感与文艺感就这样被巧妙的融合了。我们在这里闲逛，有种回家的感觉，特别自在舒服。来台湾这也快十天了，然后对台湾的整个这个城市的建设也有了一些了解。我想跟大家聊的这个就是我观察到的一些呃情况啊。台湾这边呢，其实是在杂乱中也有秩序的这么一个地方。比如说现在我后面那个街道吧，你看所有的这种小的摩托车，这种摩托车是杂乱的嘛，对吧？然后但是它都会放到一个线里面。然后呢，这边呢还有一个机动车的道。这条道是绝对不会有人去占用的，永远都是一路畅通的。然后还有这边呢，在我这后面这边呢，有一个自行车的线，然后这是一个斑马线。这个自行车的线呢，就会有人在这儿骑自行车，他真的就会在这个线里去骑。就是大家，呃，其实乱并不怕，主要就是在一个规则下，大家一定要遵守这个规则。台湾这点做的很不错，人行道，这人行道一般都是画着一个大人拉着一小孩我觉得他想表达的意思就是说这里很安全。然后呢，你看人行横道这边还有一个白线，一个红线，就是说他提醒的是机动车绝对不能逾越这条线，人在这儿走是很安全的。然后而且他用绿色的底去标明呢，会让大家感觉这很容易辨别。那我们在台湾每个地方都是这样，走着走着呢就会遇到一个这种街心的公园，就特别的漂亮，还有这种像藤一样的植物。特别好看，而且这树长得非常大，对，所以很有可能已经长很多年了。是的，哎，小雨，你看那边有一小黑猫，像黑像豹子一样的小黑猫。啊，我们到了，这是叫世界豆浆大王，这个地方是真是真正的永和豆浆的初始店，发源地，发源地，就这个街就叫永和街，对，永和街。那个叫世界豆浆的非常多，非常多，容易找，一定要认对啊！是这家店，嗯、走吧，咱们去尝尝，好呀，好吧。民国四十四年，两位北方的退伍军人选择在永和这个城市生活。由于他们对家乡美食的眷恋，所以开始在小摊位卖他们做的豆浆。实在的做法和独特的味道，很快受到当地人的青睐。而后至今的六十五年，永和豆浆的名声享誉海内外。这个始于二十世纪的故事。如今还在延续，感觉跟写作业似的。嗯，很像在答题一样，出答题卡。嗯，冰串香豆浆。怎么样？哇，豆真是豆子的味道哈，对对对，特别浓豆子的味道，是吧？好喝吧？好滑呀，这个我都想带一杯走，很浓郁，是吧？好喝，特别有一种浓浓的豆子香，嗯嗯，对，但是他说炭香，其实我没尝到有什么炭烧的味道，但是是那个豆浆味真的很浓，这叫嗯、呃、冰花生米浆，嗯，这很稠啊，是吧？啊。浆糊，浆糊，啊，可能它叫米浆的原因吧。有花生的味道，酱酱的，但是它也是豆浆，也是微甜。你看那颜色是花生的颜色，对啊，啊，特别像以前的炒面。你听，你吃过炒面吗？啊啊、油炒面，对，油炒面的味道。好，好喝，好喝，这两个都特别好。刚才我接了点月桂麻辣酱。上面写着谨慎使用，说超辣。然后我刚才尝了一下，确实辣。然后加上这小笼包，一蘸。你看里边全是肉，哇，真挺辣的。谨慎谨慎啊，这都流出来了。对、嗯。太好吃了。啊，后面干。
放着。碳水的快乐呀！徒步的时候带一个还挺好的。对吧？徒步的时候，然后拿那个保鲜膜、嗯，这不相当于那个墨西哥卷吗？对，对<笑>这是烧饼油条加蛋，这个简直是，就是特别的，吃完以后就一下就感觉浑身就特舒畅，就饱了。然后我觉得这个里边有很浓的那种餐蛋的味道，挺好吃的。嗯，还有饼的面的味道。然后还有油条的这种油炸的这种面的味道，还有鸡蛋的香气，鸡蛋里面还有葱嘛，有葱香，混在一起，特别适合旅行的人。与其是叫它肉饼，不如说它叫肉球。肉片太大了，太大了，很多的葱，还有很厚实的牛肉，嗯，嚼起来很有咬劲儿，一嚼就是牛肉的味道，特别实在。嗯，高爷，快快快！嗯，哇、嗯，它这个皮啊，还是有点韧劲儿的。你有没有感觉里边有有一种还有芹菜的香气？嗯，好像是，对吧？然后那个葱应该是后放的，很新鲜，看起来、嗯、都是绿色的。满足了吗？满足，满足，太好吃了！非凡狼藉，我们非常的满足。我都能为了那个辣椒再来一盘包子。对，写的超辣。挺谨慎服用这个，然后这还卖，也可以买，但是我们就没法带了，就不买了。就这个辣椒特别好吃。现在在我身后就是。中正纪念堂，在他面前的时候，感觉哇，真的是像是一座山一样，而且整个这个氛围有点肃穆啊。它这个白色跟蓝色的这种这种配搭，现在已经到了中正纪念堂的里面。原来现在这里面呢，已经就是作为很多展览的地方。刚才现在这边还有哆啦 A 梦的展。还有一些什么艺术展什么的，嗯，这边展的就是这边的活动，感觉还挺多的。对，这是一个木质结构，整个上头是一个木质的穹顶。每天的每个小时的正点都会有一个这个卫兵的交接仪式，然后在下面一楼就有一个常年的一个展示。呃，就是二二八惨案的一个展，也就是写的是台湾的言论自由的这个由来，它的经过了什么斗争。那这个二二八惨案呢，就其实就是这个蒋中正他当时造成的这个惨案，也是一种反思吧。就是因为你看这两个事件跟本人都在这里。还有谁呀？这个呀，还有一个。哇，这好香啊！这个长的一百五
这个八十。要短的吧？短的，短的哈，短的，短的。好，所以蛋糕，感觉枣的味道很浓。啊，对呀、啊，有闻到哈，对对对，不错不错。哇，你还带相机来录影，不错。对对对。哎会直播啊！哈，发布以后都上您那儿买来了。对对对对对。感谢你啊，替我报道了。对，老板，老板，好吃吗？嗯，就是吃的就是发糕的味道，但是好像更有弹性，甜甜的，就还是甜甜的红糖味儿。又发现傻。怎么了？这一塑料，我还当那个，我当时皮非常筋道，还嚼呢。这就有点发糕的感觉，枣糕。但是我就有点怀疑，它是不是没有枣，就是闻起来，对，都是黑糖的味道。因为如果在北京吃这的话，应该里边有有枣皮。对呀、啊，对吧？这个没有。好了，我们现在来到了迪化街，这非常的热闹。对、啊，可能是因为最近要过年了，所以大家都来买年货。对，上面都放着台北年货大街。我就感觉这特别像是那个春节的集市哈。我问您一下，这个是什么呀？这个是鲍鱼。啊、哦，鲍鱼，罐头。对。哦，罐头。这是美国的开心果。对，然后这是台湾的，台湾的花生。这真是太热闹了。哎，小雨，你感觉跟过节了似的。对对对，这个氛围简直太好了。是。还有小鱼干、虾干。嗯。乌鱼子。啊、嗯。什么都有。哇，这太好吃了吧，看着。是啊。来，干这道现在。我们尝了一个这个猪脚，对，哎呦，太好吃了，我都想带走。太好吃。但是就是带不了，坐飞机带不了。哎呀，简直。不能带出镜子。我们太想吃了，太想吃了。我们现在正在等这个山猪肉香肠，已经在这排队等了挺长时间了，就真的是一点点的给你烤。然后你看这么多人在排，然后排队，然后他就耐心的一点点的烤，所以我很期待它的味道。我看这是多烤，清汤哦，哼，好，谢谢。老板娘很温柔地说：“在这里是吗？对，小心烫哦。”对，不会呀、啊。哇，够热气，脆皮，哇，好吃，真好吃啊！嗯，烤的火候刚好，就是我们喜欢那种烤肠，把它烤爆了之后，对，那、啊、爆了，嗯，要饱了，嗯嗯，里边有肥肉。然后养的时候，那个肥油就流出来了。好吃，是很烫。嗯，鱼已经爆了，好吃好吃。呃，即刻看大家自己的选择，也可以帮大家互动一下和综合大河的分量。那这。我真的从来没见过这么有氛围感的集市，而且所有的色彩、所有的这一切都这么合适，热闹的新年感觉。对，然后所有的灯，你看那种灯笼啊，包括它的这种装饰啊，嗯、还有每个人的这种很热情的状态，真的是让我感觉很放松。而且你可以一边吃东西、嗯，然后可以买一些就是很量大的那种年货，什么干果呀、糖啊，然后那个有从肉到菜什么都有。对对对，但是可惜我们旅游嘛，就是带不了这么多。但是我心中的这种中华味道的这种集市，就是我在台湾感受到了。迪化街，是台北的一条极具历史特色的商业街，历史可以追溯到清朝初期，最初是卖布匹和日用品的街道。是台北最老的商业街之一。每年的农历新年前，迪化街都会举行新春年货节的活动，有成千上万的游客和当地的居民来这里采购年货。街上摆满了各种商品，包括传统的茶叶、干货、糕点以及各种零食。不过，除了购物，来迪化街感受传统的中华文化氛围，对我们来说是旅行更重要的一部分。
心糖果包，吃心糖果包，走过路过不要错过。糖果没事吃，吃完了考虑买也不吃。吃的开心就好，吃的不开心真的不关我事，但是我一定可以吃的开心的。来吃个糖果吧。耶耶耶耶啊！有点没默契，耶耶，拜拜拜拜。哇，实在是太热闹了。后面是集市，然后这面的街道对面还是集市。是的，我们现在已经到了宁夏夜市了，哇！然后看到这些摊位上面在大家都在排队。哎呀，真是好吃的太多了，真是怎么吃也吃不完呀、啊！下次有机会再来好好品尝。嗨，大家，呃，感谢大家收看我们的影片，我是大白，我是小雨，我们是大白小雨看世界。那正当大家听到这个语音的时候，我们应该是在呃万米高空，对我们应该是在回美国的路上了。嗯、是啊、呃，那这一次的我们第一次台湾之旅的视频呢，就全部的更新完了。嗯嗯、呃，非常感谢大家的喜爱，我们也收到了很多的留言啊，嗯、就是有很多朋友说、嗯、被我们的影片治愈了，还说呃又激起了他们又再次想走进大自然，重新看看台湾的风景的这种心情。嗯，啊、这应该也是我们想拍视频的一个意义吧。是，而且我还收到了一些呃留言啊，说呃就是能。勾起了他们的一些回忆，还有一个朋友说，咱们走到的一些风景，他曾经跟呃已经去世的父母都走过这个路、嗯嗯，他看到这个画面，然后他现在此时在海外，嗯、他都买机票说下周想回去再回台湾再看一看，当、嗯、时、就是、小时候的记忆是，然后我就觉得特别的感动。其实大家的这种留言吧，就是对我们两个人，真是是我们两个人最觉得。嗯，开心的一件事情就是能传递给大家这种情、这种情绪啊，这种情感。嗯，嗯对嗯，这也算是呃，给大家留下一个记忆吧。对对对，一个视频的对我们的最好的肯定吧。嗯、呃，那接下来呢，我们到美国以后呢，就要开启我们的房车之旅，这也是我们的一个人生的梦想。我们要呃走遍。开着我们的房车，然后走遍美国六十三座国家公园，然后继续呢给大家拍摄视频。嗯，这是一如我们的想法，那希望能完成这个旅程。是，希望能顺利吧，希望。可以吧，是吧？也也面临比较大的考验对、嗯。对，因为我们其实也没有那么大的信心。是的。但是呢，就会想着去完成这件事儿吧。是的。那如果大家在世界任何地方看见我们呢，别忘了跟我们打招呼啊，我们都会跟你们回应的。呃，非常期待我们再相遇。那好吧，嗯、那关注我们的频道，那咱们下集再见。再见吧。嗯，好，拜拜。拜拜。嗯，祝你们开心，拜拜。